Hello, uh, start tayo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat or magandang gabi sa Pilipinas. Welcome sa part 2 ng webinar natin. So, bale, uh, nagkaroon kami ng part 1 which is basic HTML last week, last Saturday then same time. Um, inabot yun ng halos 3 hours. So, sa ngayon, itry ko na um, siguro at least one and a half. Sana. So, ayun. So, welcome. Salamat sa pag-alat nyo ng time at mag-join dito sa session natin. Um, okay. Um, oh, siguro uh, malamang kilala nyo na naman ako. No? So, hindi pa. Um, ako po si Zarni, taga San Vicente. Initiative lang namin yung pagturo online. So, sana may matutunan kayo. Before we begin, itong lesson natin is still for beginners. So, itatry ko pa rin ituro sa inyo yung lahat ng alam ko na pwede nyo matutunan at sa topic natin. So, yung may mga experience na pwede kayong sumabay but probably alam nyo na yung discuss natin. But feel free to stay. Sa so, setup natin, um, every every 20 to 30 minutes siguro, um, magbe-break tayo. So, mga, may mga experience, pwede nyo gawin yung activity natin. Uh, ito yung magiging activity namin later. Um, ito yung URL. So, ito yung end goal natin. I-try natin gawin after nung basic H uh, CSS natin. So, yung mga may experience na try nyo gawin to uh, for you to review din na kung gusto nyo. So, para sa mga baguhan, ito yung layout natin na gagawin. So, yun. Header, which is yung logo. Yung navigation, apat na navig uh, navigation link natin. Which is home, services, about, and contact. And then, isang banner or um, showcase. Um, and then, yung content natin, ito yung section, and then ito yung aside, some news, and then footer, um, copyright. So, ito yung gagawin natin. So, pwede pwede dun sa may mga experience, gawin nyo siya. And so, ngayon, um, start tayo ng, oh, again, back to slide muna tayo. So, CSS, um, bali yan, uh, continuation lang siya nung um, HTML5 natin. Ito try ko pa rin, ituro sa inyo yung as much as, uh, information about sa CSS is starting from scratch so hindi nyo kailangan ng experience dito. So CSS ay gamit for design and layout and ng web pages and documents. So it's more artistic and kumbaga yung CSS mo yung magbibigay ng buhay or kulay ng, ng website or web page mo. So pero dito uh, CSS syntax lang pag-aaralan natin. Hindi muna tayo gagawa ng mga creative and artistic styles natin. So hindi rin natin didiscuss dito yung flexbox, animation, etc. So, since um, kailangan siya ng more advanced na knowledge natin sa CSS, set natin siguro yung schedule niyan um, one day pag interesado kayong malaman. Alright, next slide. Okay, so what CSS? Uh, CSS stand for Cascading Style Sheets. So, gaya ng HTML, hindi rin siya programming language. So, style sheet siya na... na Pwede sabi natin style lang, styling language. So lagi siyang kakambal ng ng HTML. Although uh, pwede din siyang gamitin um, sa iba uh, sa ibang mockup like um, XHTML, XML and SVG. Pero madalas HTML talaga yung gumagamit sa kanya. So by default, uh, yung CSS wala siyang logic tulad ng ibang programming language like JavaScript kasi more in presentational lang talaga yung uh, CSS. Pero may technology na pwede mong ma-extend yung CSS na para makakapag-add ka ng mga variables and conditionals. Ah, hindi natin pag-aaralan mo natin kasi more, more advanced pa rin siya. So what we need to start, um, so yes, I think everyone has browser already. You know? So pili lang kayo kung anong gusto nyo yung browser. Um, mas sinasuggest ko lang yung Chrome browser kasi para sa akin mas mabilis siya. And, uh, siguro mas sanay na din ako. And madaming, madaming options, may Safari, may Parpax, may Edge, and IE, Internet Explorer, so pero please wag, wag nyo gamitin yan. Um, and editor naman, uh, Sublime Text, that, uh, Sublime Text, meron Visual Studio Code, at Atom, Brackets, Node Plus for, uh, Node Pad Plus Plus for Windows, and Text Mate for Mac. So, sa ngayon, ang gagamitin natin is Sublime Text 3, so binanggit na natin, na napag-usapan na natin kung paano natin i-download to or if you don't have, punta ka lang ng browser mo or Google. So, uh, search mo sa blend text and then download. And then next, next lang yung pag install ng application. So, medyo madali lang yan. So, hopefully nakakapalo, no? Um, let me know kung hindi nyo pa na install kasi kailangan natin siya. Uh, start tayo. Once na meron na kayong installed na Sublime, yan. So, ganito yung itsura niya. Try kung 
hatiin natin yung page natin tulad ng ginawa natin last time. Alright. So, yan. Start tayo. Ano? Uh, try natin i-zoom to para mas okay yung mas malaki. Kasi yung last time, mas maliit ata. Lalo yung mga nasa poll lang nakakonect, no? So, first, gawa tayo ng folder. Pangalan natin na CSS Webinars. And then, inside ng webinars, lagay tayo ng dalawang folder. So, yung sabi ko nga, uh, una, gagawin natin is cheat sheet. CSS, cheat sheet. So, and my website, siguro website na lang. Dito natin ilalagay yung yung pinakita ko kanina. Ito, itong page na to. Then, dito tayo sa loob. Dito tayo mag-start ng gagawin natin. So first, tulad ng ginawa natin sa HTML, so kukreate tayo ng new file. At ang may game file name niya should be index.html. So make sure na meron kang date, um, that .html na extension name. No? So save ko lang to. Okay. So sabayan nyo ako no? para nakukuha niya agad. So dito ko siya lalagay sa last time. See it and index it. Okay. So, start tayo ng coding natin. So, yung pinaka-basic structure ng HTML natin. Una, um, document, talk type, HTML. So, yan. Wala akong shortcut. Code na lang natin para masani din tayo. So, HTML. Type tayo ng HTML. And then, tab. Hit natin yung keyboard na tab. So, and then, head. Head, tab. Title. Um, tab. And then body tab, body tab, yun. And then, gawa tayo ng this is it. And then, and create na rin tayo ng bagong file. Saan natin ilalagay yung styles. Yes, yes. Um, siguro, create tayo ng folder within this, CSS. Lagay natin dyan yung sa loob niyan. Okay. Lagay natin yan. So, yan. so, bago tayo mag-start ng CSS, balik muna tayo sa lesson natin. So, meron tatlong types of way ng pag-add ng CSS. Discuss natin yung pagkakaiba. Inline CSS, so directly in HTML element dyan. So, yung isang element na ganito, or let's say nilang H1. Diba meron tayong mga attributes na ganyan? So yung inline CSS, so nag-add ka ng, sa mismong HTML tag using style attribute. So, pero isa suggest ko, sobrang hindi siya magandang practice. Hindi, siguro uh, wala tayong nakikitang gumagamit nito sa mga, you know, sa mga professional websites. Um, isa kasi sa rules na kailangan ipalo natin sa pagkukode ay yung presentation, functionality at ay separate sa isa't isa para mas madali din kasing i-manage. So, ang inline CSS, minimix niyo yung presentation at styling. So, hindi siya maganda at hindi siya practical uh, gawin. So, I hope that makes sense, no? So, yung internal CSS naman, ito yung example natin nung last time. So, internal CSS ang ginamit natin. So, mas maganda compare sa inline CSS. Kasi kahit pa paano, na-separate natin yung style sa, sa, sa presentation, pero hindi pa rin siya recommended or suggested. Uh, una kasi, um, yung style na ginagawa natin is hindi siya accessible sa ibang file. Kunyari, meron tayong index file. And then, meron tayong... Uh, try nga natin open yung um, file na ginawa natin last time. So, di ba dito? Last time, meron tayong news at meron tayong index, no? So, yung ginawa natin na inline, um, inside, na ganyan, no? Yung internal, no? So, yung whatever CSS na ginawa natin dito is para lang siya sa index that si uh, sa index that HTML. So, pag meron tayong file na tulad ng uh, tulad ng news, hindi na siya accessible. Hindi na siya mga gamit sa sa news. So, yeah, so bale um, so hindi siya hindi siya kumbaga manageable. So, and at the same time, hindi ko rin kasi uh, sinasuggest siya dahil The more na naglalagay tayo ng madaming selector at properties, humahaba yung code natin. So, ibig sabihin, yung file size ng file na HTML ay lumalaki. 
So, ibig sabihin, um, mas maganda kasi na slim lang yung or maliit lang yung file size natin. No? So, yeah. So, hope that makes sense. Um, yung kernel, ito yung recommended ko. Ano? Ito yung best options. Kumbaga, ito yung common na ginagamit ng mga developers. Uh, so, kung create ka lang ng .css na file na extension, ililink mo lang siya sa HTML documents na gusto mo siyang gamitin. So, kahit anong .html file natin, so accessible na siya once na i-link mo lang siya. No? So, back tayo sa coding. Tagay na natin ito yung style na ito. Nakikita nyo yung screen ko, yung code, no? Okay naman. Ayan. So, lagay tayo ng h1. H1, let's say, hello world. Hello world. Um, and then, lagay na rin natin yung, i-drag na rin natin yung ano dito, yung HTML. So, pag, pag view nung ano natin, pag view nung page natin sa mga hindi pa alam or hindi nakalimutan, punta lang kayo dun mismo sa um, folder natin. Ito yung index file, no? Ito yung, ito yung file na to. Drag nyo lang siya sa browser nyo, which is yung Chrome. Di ba, di ba, di ba merong ano, automatic na magre-refresh yan? Na extension? Uh, meron. Um, kailangan mo ng another tools. May ginagamit kasi ako isang tools to ganun. So, lahat pati yung sa CSS ko gumagana. Yung, so, yung SAS kasi sa kayong less na extended na technology. Um, kailangan mo siyang i-compile para maging CSS output siya. Yung normal na CSS. So, i-compile mo siya. Yung tools na ginagamit ko, nag-automatic. Na Huwag muna natin pag-usapan yun kasi medyo advanced na yun. Saka na lang, pag medyo alam na natin yung basic ng mga ng pag-code ng HTML CSS. Pag-aralan natin yung mga ganito. So, okay. So, meron tayong H1, no? So, yan. Try natin yung, ano, bigay tayo ng example ng um, inline CSS, no? Para alam nyo kung anong gusto kong sabihin. So, yung inline CSS, um, galagay tayo ng attribute style. Um, let's say, lagyan natin siya, gawin natin siyang color. Napapalitan na natin yung ano, using inline. Pero huwag yung gamitin to kasi hindi siya good talaga na practice. No? Try din natin yung turn ng CSS. Lalagay tayo ng style. Style tab. And then um, targetin natin yung H1. So itong selector natin yung ginagamit natin yung element mismo. Color. Red. Yan. Yan. So yun yung sample ng external. Pero yung recommended natin, meron na tayong CSS style no, na file. So make sure na um, yung file natin is that .css file. I-link na natin siya. And then CSS slash or forward slash ba? Style dot CSS. And then sa CSS natin, try natin maglagay ng dinilit na natin yung internal natin kanina. So, balik siya sa black. Yun default color niya. Um, lagay tayo ng H1. Lagay natin color red. Or green na lang siguro. Yan. So, yun. Gumagana na. So, yun yung pagtitest ng CSS file natin kung tama. So, balik tayo sa CSS. So, yun. Um, sabi ko nga, uh, ito yung recommended natin. Yung, yung .css natin na, na external, no? Tignan mo tayo sa slide natin. Ayun. So, tignan mo natin itong ano natin. Ito yung basic format ng selector. So, meron tayong A dito. Ito yung pinaka-selector. Kung bagay ito yung element like uh, sa case natin yung H1. And then, meron tayong curly opening curly bracket um, and then closing curly bracket. And then, inside, meron tayong tinatawag na property name and then property value. So, ito yung pinatawag na key uh, value pairs. No? So, yung key variables separated siya ng colon and then yung value, yung property value, kailangan mo siya laging i-close with semicolon. No? So, I think that makes sense. No? Madali lang naman siya tandaan. So, um, bakit pala tayo sa coding niya. Start tayo with body. Ma mabilis ba ako o mabagal? So, sana nakakasabay. Natry ko kasing bilisan. At the same time, nahihiya din ako dun sa mga bago natin. At Tama sa... lang yan. Tama lang. Ah. So, yun. Pero, yun nga. Uh, bear with me kasi baka tumagal tayo ng <laughs> ilang oras na naman dito. Natarget ko si one in one hours. Pero, we'll see. Gusto ko sanang magawa natin yung activity natin. O kaya, pwede ko rin naman hanggang basic lang tayo. At the same time, uh, take home na lang. Try nyo gawin yung... Ibibigay ko sa inyo yung image. Then, try nyo 
gawin using sa napag-aralan natin yung HTML and CSS, no? Okay, so yeah, body, meaning tinatarget natin tong body, lahat ng nasa loob niya. Okay, so body, uh, tinatarget natin tong lahat ng nasa loob ng body. Umpisa tayo sa background. Background color. Okay, natin ng gray siguro. F4. F4, F4. Ang tawag dito is hexacode. So, explain ko sa inyo later. Uh, and then, um, since ito natin yung color niya na dark gray. Or, mid. Refresh natin. Kung napansin nyo, nag-darker yung background natin from white. So, and then, next natin, um, umpisa na tayo dun sa, lalagay tayo ng font size siguro. Font size. Ito yung mga common na nakikita yung declaration property sa, sa inside ng body. No? So, Arial. Ano ko? Open ito. Arial. Arial. Pag walang nahanap na Arial, hanapin nyo yung M Helvetica. Uh, isa sa paborito kong font to na ginagamit. Helvetica and then Sans Herb. Ito lang yung last options niya. No? Actually, hindi siya font size. Sorry. Font family. So, yan. So, fun family niya. And then, uh, sabayan niyo ako. Yun yung gano'n parang nakapag-code kayo. Um, and then, fun size. Um, let's say, set natin siya ng 16. So, yung PX, ibig sabihin pixels. Um, madaming units na pwede natin gamitin. Meron yan EM. Um, usually, yung EM ginagamit siya sa mga mobile responsive na web pages. So, yung um, yung mobile responsive tinatawag, magkaiba yung layout ng, ng mismong desktop layout compare pag binuksan mo siya sa, sa, sa mobile mo. So, saka ko na lang explain yan. Um, Manadaanan din naman natin yan. Sunod natin, eh font weight. So, yung pagbubold ng, ano, ng mga ano natin. Bold, um, ano pa ba? Pwede din numbers, 400. Pero keep na natin muna siya sa normal. Parang yung mga normal na font, like paragraph is just normal um, font weight. And then, yeah, so yun yung pagde-declare natin ng font. Pero meron dyan shortcut na gagawin siyang isa, isang, isang property name lang. Like ganito. Font. Um, wait. Try muna natin yung repress para nakikita nyo yung difference ito. Ayun. Nakikita nyo yun. Pixel ang laki ng ano natin pero dahil EM to. Ngayon natin pixel lang. Ayan. So meron tayong shortcut or shorthand ba tinatawag. Um, so una, uh, yung weight. So normal. And then font size. And then um, yung ano natin, yung font family natin. Copy na lang natin ito para mapilis. Ayan. Ayan. So, pag ni-refresh natin to walang pagbabago. Pero try natin tanggalin lahat. May nagbago. Ibalik natin yung shorthand lang. Ayan. So, so basically, same lang sila itong tatlo na to dito sa ano. Sa so, totoo lang, may preference ko pa rin yung ganito. Yung tatlo. So, konti nga lang naman. Pero, hindi ko siya di-delete, no? Same. Same. Same as above. No? Yung, yung comment ng, ano natin, ganito, ng CSS. So, to explain something. Okay? And then, yung common na nakikita natin sa body tag din is line height. 1.6. Try natin gamitin yung EM dito. Um, okay. Pinakasabay naman kayo, Balik tayo sa slide natin. I think meron ako kailangan discuss. Ayan. So, yung colors natin sa CSS, uh, meron color name. And then, HTML color names, meron kasi yung parang mga um, uh, extra, extra, yung mga weird na names like coral, uh, mga misty rose, pusha pink. So, yung mga ganun. So, normally, hindi ko siya ginagamit. Mas prepared ko na lang talaga sa code. Uh, yung exa code um uh, composition 6 or 3 digits na na code um specific siya sa sa kulay ng ng mga digits na yan. Nagsi search lang ako ng kay parang Google kunyari. Gusto ko ng hex code for blue. 
Ayun, so bibigyan niya ako ng mga hexa color. So copy paste lang ako. Okay, so um RGB, so ito yung RGB, so uh, red, green and blue. Okay, back to coding tayo. So add tayo ng paragraph dito. So again, P tab and then lorem para magkaroon tayo ng example na ano na na, na data bawasan natin siguro natin wala na madami ayan ayan so may tawag din dito na and then um may ko na papaluwas ay tinatag mo kuya yang oh to pag lorem mo lang ano isuli na lo nalabas di ba Oo, sa akin ang pag tinaray ko siya kahit wala akong ano, lorem, tab tab lang lumalabas siya. Well, to be honest, hindi ko din makita yan. Ha? The settings. On depende sa gamit na ano. Well, to be honest, wala akong settings na binago dito. Eh, first install ko to kasi nung ginawa yung ano. So weird. Si baka may settings, hindi ko alam. Hindi ko masyado hindi ko masasabi. Um, sa so, Visual Studio meron sa Visual Studio mo ba? Anis ni mas ginagamit ko yung Visual Studio talaga. Kaya lang um, medyo overkill kasi siya dito sa lesson natin. So ayun, um pag-usapan na din siguro natin yung ano ano, yung fonts family. Ayun. So yung website fonts natin, uh, ito yung, yung mga kumbaga eh, by default alam na ng browser natin o nasa naka-installed na siya sa computer natin, no. Um Arial ito yung ginamit natin. Arial Helvetica sans serif. Isa sa mga paboritong gamitin dito yung Verdana and then Tahoma. Yung yung nag-restart ako ng dalawang 'yan kasi readable siya. And then meron din tayong um serif fonts. Um yung Georgia maganda rin siya. And so pagkakaiba ng serif and sans serif fonts, um kung mapansin niyo itong ano, medyo curly lang siya. So, 'yun, hindi ako masyadong expert diyan. So, and then meron pa lang ano, um meron tayo na um, tinatawag na specialty fonts, 'yun yung parang mga fonts na pwede easily na gamit from Google 'yun. So, let's say search tayo ng Google fonts na lang. Um ito. So, it's not get na dito. So, yan. Itutulo ko sa inyo siguro minsan. Minsan din naman kailangan kung basic lang naman. Ayan. So, ito yung mga itsura ng mga fonts na pwede natin gamitin. So, kailangan nyo lang siyang kailangan nyo lang siyang i-import na parang tulad ng CSS. So, explain ko sa inyo later kung kaya. Balik tayo sa so, output natin. Sorry, medyo bored ako magsalita. Tsagaan nyo na lang muna ako. Pero promise ko may matutunan kaya. Dito sa line height, pwede nyo gawin 4 pixel ba? Mapansin nyo, dumidikit siya. So, yung line height, ito yung parang is spacing siya ng each line. Yung um, uh, in-between ba tawag yun? In-between in each line. So, yun. So, mas gusto ko yung ganito. Um, by default, yun lagi kong ginagamit. 1.6, no? I-wrap natin yung ano natin. So, start na tayo ng coding natin. No? Para masabot. Ano na gali. So, div um, dot, ibig sabihin, kakawa siya ng element na div with class na kung ano yung maligay mo dito. Let's say, sa case natin, nakita yung box 1. Uh, I-wrap natin tong HP na, yung H1 natin, saka yung paragraph natin. Nalagay natin sa loob, no? Okay. Malik tayo sa, ano natin, sa CSS file natin. Una, gawa tayo ng background. So, ayun, bad. Anong, anong pakala natin doon? Um, box one so 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 to target yung class natin kailangan natin ng dot so hindi pero sa ng id is um, number uh, number sign and then yung class is dot okay usually kasi pag sinabing id dapat unique siya sa documents mo so hindi mo siya dapat ulitin no um in yung class um yun yung pwede mong ulit ulitin so common siya so yung sinasabi kong framework which is called bootstrap So it's a it's a CSS framework siguro minsan pag-aralan natin yung kasi interesting sobrang interesting yun uh, kahit ako hanggang ngayon ginagamit ko siya um, so wala siyang ID na ginagamit doon sa Bootstrap so lahat lang class so i think the re the real reason um doon is yun nga para maiwasan yung pag-uulit-ulit ng ID okay so class uh, we start with that to target it and then box 1 And then open and closing curly brace. So we start tayo siguro ng background color 
And then, since it's dark, ayun natin siya ng white, yung text. Refresh natin. Ayun. Wait, may explain pala ako sa inyo. Gusto ko sana i-explain yung reset. Yung asterisk, parang tinatarget niya lahat ng elements natin or yung buong HTML documents natin. And then, pwede tayo maglagay ng reset natin dito. Reset meaning, parang iseset niya into zero yung lahat ng mga spacing, spacing or yung margins and paddings niya. Mapansin niya dito. Yun. Nilagay niya lahat sa pinaka-edge nung ano. Nung, ano. So, pero ngayon, huwag na, comment out ko muna ito. Nilagay na lang natin itong margin zero dito sa body. Again, yung purpose ng asterisk, ng asterisk natin, naglalagay tayo is to reset lang yan. So, may tinatawag tayong box model. Start tayo sa padding. Let's say mag-add tayo. Pakita ko sa inyo siguro. Add tayo ng padding. Um, up. And pick so padding um, and pick so yeah then it's the number of and pick so pero ako pag the way ako nagpo-format nito kasi ang ang di ang pagkakasunod sunod dito is top right bottom and left so ganun ko rin siya ginagawa para hindi ko na para mas mas napapamilya kayo sa ko So, padding, left, I right pala. I'm 10 pixel. And then, bottom, and then padding, left, 10 pixel. Ayan. So, ang mangyayari, maglalagay lang ako ng spacing. Kung mapansin nyo, magkadikit siya, no? Dito sa background na black natin. Ayan. First natin. So, nagkaroon siya ng spacing. So, kung mapansin mo, dumikit siya doon. So, explain ko yun sa inyo mamaya. So, yung maglagay na rin tayo ng ano ng um, body, uh, margin margin top 10 pixel margin right so siguro copy ko na to um magkapapareho lang naman sila then rename ko na lang yung padding to margin Ayan. Bumalik yung white space natin. Oh. So, um, yung box element natin, mag-add tayo ng isa pa. Um, border right and pixel solid red. Ayan. Kung makapansin nyo, so yung, yung border natin, so ito yung content natin, ito yung padding natin sa so may uh, itong light light um, light blue. So, yung green natin yung border. Ito yung border. Um, try natin siguro ng short hard ng border. 2 pixel solid red. Ayan. Pakita natin na. Um, so, yung border natin, pwede kasing kahit anong size nyan. So, in, in, in our case, sinet ko siya ng 2 pixel na. Um, and then, yung margin sa, laha, sa labas ng border. So, Um, medyo confusing tong box model pero sa akin sa pag sa sa pagkakaintindi ko lang dito or yung yung mas madali kong maintindihan is um, yung 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 margin is sa labas ng border at yung padding is sa loob ng border okay so try kong ipakita sa inyo yung element natin so mapansin niyo um, yung yung orange yung, yung top margin yung yung margin no which is nakaset natin sa 10 pixel. And then, meron tayong border yung yung darker orange ba? Ayan, yung maliit lang dyan. And then, meron tayong um, yung gray. Yung mapansin mo yung dito. Uh, yun naman yung padding. So, remember remember nyo lang yung 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 bagay na yan. So, yung, yung yung box model natin. So, alright. Nakakasabay naman kayo, no? Yung nagawa nyo siya, no? Okay. So, alright. So, try na natin yung ano. Laro-laroin natin itong border na to. So, meron tayong right. Ito yun, lumabas lang dito. Um, try natin din ang left. Ayan. So, pwede-pwede yung laruin yung size nyan. Una. Ayan. Um, una, so nag-create tayo ng box 1. Siguro, i-wrap natin ito sa container. Container kasi, um, ito ko, Meron akong meron akong alat alatad na na width. Kasi ito mapansin niyo, full width siya lagi. 
And so gusto ko may may container lang siya. So may limit yung container ko. So punta ako ng container. Container weed. Yung yung popular na na weed dito is 960. So kanina pinakita ko sa inyo na nagpo-pull weed siya pero ngayon nagse-set na lang siya to 960. Yung limit niya pero hindi siya responsive. So ang gusto ko mangyari, um gawin natin siyang responsive na kahit i-browse mo siya sa mobile. I-browse mo siya sa mobile. Fluent siya. So 80% habang lumalaki siya, uh, binibase niya yung 80% doon sa sa size ng um, browser niyo. So same pag sa mobile mo din nila yan, pag inopen mo siya sa mobile. Dapat yung tatandaan niyo lagi, yung kailangan yung container natin is nag-a-adapt sa screen uh, size natin. So pwede mong gamitin din nga for percentage or meron another way na tinatawag na media query. Um i-discuss ko sa inyo mamaya kasi yung i-i-develop natin na website dapat ano uh, medyo basic, ma-adapt niya yung um, responsive layout na pwede siya ma-open sa sa mobile browser mo nang maayos. Discuss din natin siya mamaya. Okay. So back to slide. So margin and padding shorthand. So uh, kuno kuno tanda niyo sa font, meron tayong shortcut din same as ganito. So so same din sa margin na. No? So yun yung pinaka common ganito ako. Natotoo lang medyo paborito ko sa totoo is ito, itong part na to. Pero usually ginagamit ko na lang to pag may may gusto akong i-override from from here. Kunarin meron na akong meron na akong existing na property styles na ganito. Pero meron na akong isang element na gusto ko yung yung bottom ko is 20. So gamit ako ng ng ganitong style with a value of 20. Just to override lang. Tandaan nyo lang na ang di pa, ang, pag, ang pagkakasunod sa dito is stop tulad ng sinakita ko sa inyo. So top, right, bottom and left, okay? So remember niyo na lang yung 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 order niya. Okay? Uh, example na to. And then yung same as margin din. So margin and padding pareho lang naman sila kung paano gamitin, no? So ito lang yung pagka-difference nila. Yung expectation mo na gamitin kung ano ba yung gamitin mo kung gusto mo ba ng um spacing outside the border or yung spacing inside inside the border okay so hope that makes sense no tandaan niyo na lang balik tayo sa coding um, so meron na tayong ref right so hindi na gawin natin sa para makahanda tayo sa ganung format border top 5 pixels solid red okay and then right and then border bottom Five pixel. Okay. So, uh, gali na naging itura natin. Five pixel lang natin ito. And then, pwede rin natin gawin na na short hands ng tulad ng ginawa natin. Same as above, no? So, border, border, five pixel. Solid red. So, katumba siya ng ganito. Ng apat na to, no? So, same. Okay. And then, Pagkita tayo ng border width. Kung gusto natin yung mismong width lang yung ita-target natin. It's like 3 pixel lang. So, pansin yung limit siya. And then, gusto ko, uh, may part lang ng ano. Yung bottom border ko may higing 10. So, meron tayong border, bottom, width, 10 pixel. Then, pag nipress natin yan, yan, kumapal na yung bottom border natin. Okay? Then, border, top. Same one din sa top siya. Um, lagay tayo ng another style siguro. Style. Lagay natin siya dated. Good. So, naging dated siya. From solid, naging dated. Okay? So, yun yung ways na pagka-target nung, nung tatlo. So, ito yung border width. Ito yung border, st border style. And ito yung border color. Okay? So, kung gusto mong baguhin yung border color din. Okay. And then again, ito yung short hands ng borders. I think, I think naiintindihan nyo naman siya, no? Tanong lang kayo kung may tanong kayo. Gawin naman natin to. Ito yung short hand naman ng margin is pwedeng ganito. Pwede din yung saan natin. 20 pixel and then 0. Meaning, yung dalawa, uh, sa top or bottom is 20 pixel and, and 0 
spacing siya sa left and right. So, refresh natin. Yan, dumikit siya din doon dito. And then, um, may, ta- may space tayo. Try natin muna daw siguro yung center to. Margin, auto. Ayan, naging center siya. So, yung ibig sabihin ng auto naman, kumbaga, i-auto, uh, magbibigay siya ng width na auto based doon sa sizes ng screen mo. Kumbaga, equal yung magiging spacing niya. Equal yung lagi. Alright, so, nasa na tayo? Div1. So, siguro, create tayo ng, ano, target natin yung H1 natin. And I wanted to make it and style. So, box 1. Ah, box 1 yung style natin. So, yeah, box 1. So, to targetin natin yung element na H1 inside. The, kasi, di ba, um, yung H1, pwede mong gamitin yun sa kahit, sa kahit anong element na gusto mo. Yan. Um, H1. H1 siguro gawin natin siyang font family. Bagawin natin yung, yung di ba mayroon tayong default na font. Ang default na font natin is Arial Helvetica. No? So, baguhin natin yung font size niya. Ay, font family niya ng Tahoma. Tahoma. Yan. Refresh natin. Yan. Nag-iba na yung font size na iPhone family natin. Then, set tayo ng font weight again. 800. Siguro set natin ng 800. And then, font style. Italic. Gawin natin siyang italic. And then, ayan. Hopefully, nakikita nyo yung difference, no? So, ang kailangan nyo lang naman tandaan yung, yung mga yung mga property name, no? So, and then, kung paano yung, yung, yung format niya sa loob ng yung property value. So, um, siguro, I suggest na lagi nyo lang siyang gagawin. Kung nga, gawa lang kayo ng mga sample na gusto nyo gawin na layout. Then, apply nyo lang yung mga properties na gusto nyo. And then, hanggang magiging familiar na kayo, magiging simple na lang sa inyo yung mga gagawin. No? Okay, punta, dikit din tayo ng, lagi tayo ng text decoration, um, underline. Ito yung, uh, itong text decoration normally, yung by default ng mga links, di ba? Usually sa links, may may kita kang line dito. Um, okay, text transform uppercase. So, naging uppercase nyo sa lahat. Okay? So, remember, nasa H1 tayo. Ha? So, kahit anong gawin natin, sobrang daming properties dyan, um, ito lang yung nagbabago. Okay? Ano pa ba? Since yung H1 kasi is a text, laruin natin yung mga properties na related sa text and, and, and families, fonts, families, you know? Letter spacing, um, 0.2m. And then, word spacing. Ah, yun natin yung difference ito. So, yung letter spacing, ito nyo yung naging ano, ano, difference. No? So, nag, so, nagkakaroon lang siya ng spacing sa kada letter niya. And then, word spacing. M -E -M. Alright, so I think nakakasunod. Sana nakakasunod kayo. No? So, 1 a.m. Sinit natin yung word spacing ng 1 a.m. So, so, word. Ito yung word. So, una naglagay tayo ng letter spacing. So, kada letter meron tayong spacing na 0.2M. Uh, uni, uh, e, uh, EM. And then, sa word. Itong word meron tayong spacing, spacing na 1M. Okay? Save na ako lang. Save. Sana yun ako mag-save lagi. Sorry. Siguro next, ano tayo. Copy, copy natin yung box natin para magkaroon tayo ng another example. Um, ito. Copy lang natin to. Inside pa rin. Sa loob pa rin ng container natin. So, copy lang natin. Gawin natin siya Gawin natin itong ano. So, try natin itong by COVID. Try natin ibang text to. Lorem. Pili tayo ng gusto natin ngayon. Ito, ito. Yes. So, meron tayong another box. Nag-create tayo ng bagong box with the class of box 2. Balik tayo sa CSS style natin. Target natin dot since class siya. Then box dash 2 then and um ano lalagay natin play styles border 3 pixel dotted option natin di ba dotted lang gamitin natin and then siguro gray ayan so meron tayong border na dotted add tayo ng padding and pixel so magkakaroon siya ng spacing so mas maganda na siya tingnan ngayon yung margin lagay tayo so ay 20 pixel so naglagay ako ng margin from top and at bottom so Remember ah, yung difference nito sa labas ng border. Magkatabi kasi yung element. Yung element kasi ng, ng ano natin, ng box 1 natin is 20 rand. So, yun. Ayan. So, common siya. Hindi common. I mean, pareho siya ng style. Honestly, yung mga ganitong, ano, natin, tagalin na natin ito. Kasi may, may, may margin top tayo. Ano? So, remember, 
yung margin is sa labas ng border. Ito yung border natin yung dati. So, next natin, siguro lagay tayo ng LI categories. Lagay tayo sa HTML natin. Lahat ng i-add natin, lagay tayo lang ng dito. Hindi ng inline CSS. Since hindi naman natin ito kailangan talaga. Para lang makikita natin yung buong, ano, buong page natin. Ta bottom, pixel. And then, may spacing tayo sa baba. So, lagay tayo ng categories. So, D dot um, categories. Tab. And then, UL. And then, LI. And then, lagay tayo ng A. Tab. Lagay tayo ng master is done. Lagay natin category. Category 1. So, copy paste lang natin. Lagay tayo ng siguro mga lima o apa. So, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, balik tayo sa CSS natin. Target natin yung category. The, so, class. Since class siya, category. Is, ata, categories pa. Categories. Then, lagay tayo ng para nakikita natin. 1px solid gray. And so, may box tayo na so by default ng UL, meron siyang sariling, um, sa browser natin, meron siyang sariling style. Sa list, sa, sa list na to, gusto kong ipakita sa inyo na pwede natin palitan to na, na, na kahit anong gusto natin. Okay? So, lagay na muna tayo ng ano. Lagay pa rin tayo ng padding siguro. 10 pixel. Ayan. So, nagdagdag yung spacing natin. And then, border radius. Siguro 15 pixel. Ang radius ay yung border natin. Ito, ano. So, yung radius parang mag-corner mag niya may higing corby. So, yun. I-play around lang natin yung mga yung mga properties na pwede natin gamitin sa kada element and kada uh, yung mga related sa kanya, okay? Um, wait, ano ba yung H natin? Meron ba tayong title dun sa ano natin? Maglagay tayo ng title dun sa category natin. Um, H2 um, say categories words. then target natin yung, yung H2, yung title natin. Categories H2 ito yung title natin. So gusto ko lang siyang i-align sa center. So align natin siya sa center. Target na natin yung UL and LI natin sa CSS. Gusto ko kasi pakita sa inyo na mag-add tayo ng instead of that yung default ng browser na list type. Gusto ko image. So, category categories UL reset natin siya padding 0. Ayan. And then, um, ligay tayo ng guru list type. Ligay natin square. Ayan. From the from from default na, na circle naging square siya. And then list style siguro yung um, tapang mga options na no? so wala siya. Mawala yung styles natin. So inoverate lang niya yung ano. Inoverate lang niya yung dating styles niya from square to none. So yeah, isa isa yan sa way na pag overwrite. Okay, balik tayo sa ano natin. Alay na tayo category. Pagitin natin padding. Antayin ng spacing sa bottom para gusto ko mag-spacing pa dito. Siguro 6, 6 pixel. And then border, border, bottom, added, um, 1 pixel. Refresh natin. Added. Then, so meron tayo ng ganitong style. Yung dotted style natin. And then, list style. So, dalawang way, no? Tinanggal natin yung list style natin. Pwede tayo ma-add dito ng style. So, dito natin isa-set yung ano. Pero, um, gusto ko, sa, usually naglalagay ako ng styles ko sa LI mismo. So, ang gamitin nating style is image. Okay? So, image file. So, pag image file, mag, so maglalagay tayo ng URL. And then, code. Dot, dot. Meaning, um, ito ko yung file sa inyo. Di ba ito yung pinaka-root folder natin ng itong HTML5, which is dito. Ito. And then, yung CSS file natin nasa loob ng isang folder. So, ibig sabihin, hindi sila in the same root, no? Hindi sila in the same fat. So, create tayo ng another folder name images. Dito na lalagay yung mga images natin. So, in that case, kaya kung meron tayong that, ibig sabihin, ito yung style natin, babalik tayo ng isa. Yung that, that. Babalik tayo ng isa para mapunta tayo sa folder. And then, once we are here, papasok tayo sa images na folder. Okay? Hawat tayo ng iba. Check that PNG siguro. Kami close natin yun. Since wala, wala tayong file na to, wala. Okay lang kayo? So, hopefully nakaka, ano kayo, ano? So, gusto nyo mag-break ba? Um, pwede rin naman tayo mag-break para tuloy ba or break tayo? Break tuloy. 
Tuloy. Sige, sige. Para di mabili. Wala suwa. Wala sagot. <laughs> okay, okay. Tulog na ata eh. Yung boses ko, wala akong kwenta kaya ng araw. Anyway. So, yan. Um, search sign. Yeah, sige lang. And save. Save natin siya. Um, into yes, webinars and chit chit chit. And then images. Then rename natin siya ng anong file name natin dun. I think it's check. So yun, check, check, PNG nga. So try natin i-refresh kung lalabas siya. Ayan, so lumabas naman siya. Masyado lang siya malaki, no? Um, ano tayo na maliit, late lang. Ang lalaki. Wait lang. Um, palitan ko na lang. Hanap na lang ako ng, ano, ng ibang file ko. Na may, ano ako, na may maliit akong checkbox. Ayan, nakita ako. Alright. Ayan. Mapapansin nyo, yung, yung, yung checkbox natin nakalagay sa sa border natin. So, ang gagawin natin dyan is nagay lang tayo ng uh, ano natin. Siguro, padding, padding left. And pixel. Para gumit na lang siya. So, okay na yung ngayon natin yan. Siguro, gawa tayo ng, ng sample form natin. Bilisan natin ng konti. Form. Um... Form that class my form. And then lagay tayo ng div class div class form group and then label and then input. Yeah. So gumagawa, gagawa tayo ng form dito. So name, lagay, lagay itong that required to sa input natin. Ha? So lagay nila natin ito ng name. Then copy paste na lang natin. Okay, email. Message. Then sa message natin, gawin natin siyang text area. Okay. Hopefully nakaka-follow naman kayo. Na. So, copy-paste lang yung iba. Okay. So, um, first nagawa ako ng um, div na may class na form group. Sa loob nito, meron akong dalawang element which is label and then input. Then, kinapi ko lang siya kaya ko ng bago ng email. Tinapi ko siya ulit, kaya ko ng for message. For instead of input, nagawa ko ng text area. So, na, 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 napag-usapan naman namin to sa insulo HTML lesson namin last time. Okay. Fresh natin. So, ganyan yung itsura ng form natin. Okay. Wait, gawa tayo siya ng input uh, class button. So, may may yung ano siya. Uh, may yung submit siya. Tapos yung volume niya. So, yung value na attribute. Yung label na nakalagay sa button. <laughs> In our case, submit lang din. Alright. So, balik tayo sa CSS natin. I think it's my form. Okay. And then, lagay tayo ng padding. 10 pixel. 20 pixel siguro. Ayan. Targetin natin yung form group. Meron tayong form group. Copy na lang natin ito para sure. So, form group. Lagay tayo ng padding, bottom, 15, siguro, 15 pixel. So, yun, may spacing na tayo sa kada form natin. Lagay tayo ng label. So, yun, um, since form siya, gusto ko siyang, gusto kong targetin yung form group and labels and inputs inside the my form na uh, form natin. Inside lang dito. So, ilalagay natin siya first muna. Okay. So, alam natin na tinatarget natin is um, my form element and then lahat ng form group sa loob ng my form element. And same same with label as well. Okay. Gawin na lang natin siya display black. So, black, display black, napag-usapan natin din last time. So, ginagawa niya ito, itong ganitong style, uh, meaning inline siya. No? So, ang gusto ko mangyari itong name um, element, yung label na element na name is maging block, uh, maging block element siya. So, meaning itong text field magbababa siya. Okay. Refresh. Save and refresh natin. Ayan, bumaba siya. And then, targetin natin yung mga input natin. My form. Ayan na mababa. Okay. So, my form. Input. And, put natin padding. It's siguro 8 pixel and then read 100%. Okay, 
Pag gusto ko mangyari, maglalagay pa ako ng extra another padding sa loob ng text field natin. And then, gusto ko 100% yung width na ikukunin niya. Okay. So, refresh natin. Kung makapansin nyo, gumana yung input. Naging 100% yung pati yung button kasi since input siya. Yung button natin, di ba? Input din. So, lahat ng input natin kinuha. Pero napansin nyo, yung text field natin hindi nakuha yung text area. Ano? So, um, pwede natin siyang um, targetin yung text speed lang. Ayoko ng input. Um, madamay. So, meron tayong selector na specific sa um, kung anong attributes ang ginagamit natin. Since, since text speed lang ang gusto kong i-target. Ano, so, type tayo ng type. Um, then, text. Okay? Ayan. So, hindi na nandamay yung form natin. Ay, yung Uh, button natin. And at the same time, gusto ko rin siya um, gamitin yung same property style natin dito sa text area. So, ito, another um, another um, ways ng pag-select ng gusto kong gamitin with different element. No? So, comma then, so instead of uh, input, gawin ko siyang text area. Okay? So, yun. So meaning itong itong design na to ay eh, ginagamit ko siya sa dalawang element. First input and then text area. So gagamitin na siya dito sa tatlo na to. Okay? Refresh. So comma separated lang kung gusto niyo multiple selector. Selector high specific um, styles. Okay? So yun, meron na tayong form, nagmumukha na siyang form para sa akin. And then um target natin. Pagandahin naman natin yung ano natin, yung button natin. Gawin natin siya mukhang button talaga. Uh, so, because right now, yung, yung button natin is um, gumagamit siya ng default styles ng, ng browser. So, okay. My form. And then, um, gusto kong ipakita pa sa input. So, di ba, dito nag-try tayo ng input type na text na. Gawin natin, gusto ko yung input type na submit. So, remember, pwede nyo rin gamitin na wala nang ganito. Okay, gagan na rin yan. Okay. Turn natin. So, background. Um, gawin natin siyang bangkuran color ng dark. Eh, yellow dark. Almost black color. And then, since it's dark, gawin natin yung text niya ng white. White is FFF. Okay. Ayan. So, gumana siya, no? Um, okay. And, ang pangit ng button. Gusto ko lakihan siya. Lagay ko siya ng 10, 10 pixel. 10 pixel sa top and bottom. And 15 pixel sa side. Facing. So, left and right. Ayan. And, since button siya, kung mapansin nyo, uh, try kong isum kung pwede yung isum. Ayan. Zoom siya. Mapansin nyo, default default kasi ng 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 browser meron ang, ang button merong border so usually ayoko ng ganyan design so ginagawa ko ano lang din set lang tayo ng border none or zero siguro na lang okay refresh to na yan ayan so, nawala na yung border natin okay so zero tayo Okay, pero um, gusto ko yung buttons ko is common. Okay, so pwede ako mag-add ng siguro ng button dito. Pero gusto ko ni style is ganito din. Okay, so pwede kong gawin. One, tanggalin ko na to. I'll remove this. Copy, cut. And then ligay ko na lang siya sa taas. Usually pag mga common files dito ko nilalagay sa taas. Container so, siya dito paste dyan. And then, gamitin ko na lang siyang that button. So, para common. So, instead of having um, input and then selecting the type submit, gusto ko common siya para nakagamit sa lahat. Same, same style. And then, since nirimove ko na yung target niya, ilagay ko na lang yung class dun sa um, submit button natin. Oh, meron na pala tayo. So, yun. Button. So, pag nirepress natin siya, magana pa rin siya. And try natin mag-add ng button dito. Uh, so, A. And show more, let's say. Show more. 
or more read more na lang read more and then okay class wag muna tayo maglalain ng class pakita ko sa inyo kung ano dito okay so meron tayong read more so by default it ganito ito yung ng 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 read more natin so maglagay tayo ng class na button ayan so kung mapapansin niyo ah uh, pareho siya pero mag, ang pagkakaiba niya ngayon ah uh, since text siya, ito kasi kahit pa paano, ginagamit pa rin yung default na text size, um, yung mga ganun. So, ayaw ko, gusto ko tanggalin tong mga default na mga text natin. Mapansin mo, meron tayong um, default na text decoration underline. So, gusto ko, balik tayo sa, sa CSS natin. Gusto ko lahat ng A ko ay walang and text decoration decoration nan go um yeah refresh natin ayan so nawala na yung mga decoration natin no okay so and then sunod siguro natin gusto ko yung mga echo ang kulay ay um gusto ko yung echo yung hover nag-iiba yung color so, meron tayo ng ganito. Um, A, hover, roots, colon. And then, tagay okay, tayo siguro another color lang na. Lagay natin yung green. Or blue na lang siguro. Blue. And then, lagay natin dito sa lahat ng mga color natin ng A natin is, let's say, red. So, yung A natin is red at nawala yung decoration na, okay? Yung hover natin is blue. So, dapat pag hinover na, ayun, pag hinover natin, umunti, nagiging blue siya. Okay? Ayan, nagiging blue siya. Pero normally, um, so, since ito bottom, gusto kong, di ba, nagiging, kasi kasama siya dahil since A din siya, di ba? Yung bottom natin na show, show read more is A. So, since ang A ay global, so lahat ng A sa page documents natin ay nagiging red at nagiging blue pag hinover. Gusto ko yung button ko. Pag button siya, ang gusto ko ng hover niya. Um, still white. So common pa rin yung white na din text. So gusto ko white din. Siguro ilight lang natin yung, ano, yung background. Gawin natin 9. Pero same pa rin. Hindi na natin kailangan declare yung color kasi common pa rin sa button. Dito pa rin yung button. So common pa rin. So lahat ng common gagamitin niya pa rin dito. Pero ang ginamit ko lang, kung mapansin mo, nilagay ko lang dito is color kasi in-overrate ko lang yung first na styles na. Okay? So pag ni-refresh ko siya, ayan, mapansin mo. Um, so napapansin mo yung yung background lang yung palette. So since A pa rin siya, pwede ko pa rin Gamitin. Since, di ba, A, A, A pa rin siya. Nagiging blue pa rin siya eh. Tulad nito. A. I-overrate natin tong A hover niya. So, copy lang natin tong color na to. Since, make, make, kumbaga, making sure na ang color ng, ng hover ng button ko is white. Okay? Since, meron akong declaration sa A na blue. Okay? Refresh. And then, hover. So, white lang na siya. Okay? Gawin natin siguro tong, ano, medyo darker. 6. Okay. Okay, so hopefully that makes sense, ano? Nakuha nyo yun, yung difference ng, ano? Ah, okay. Meron pa pala tayong, ano? So marami pa lang tayong tinatawag na um, visited. Pero kailangan nito ng inong file mismo na external para, so let's say, ang, pag, pag nabisit na natin yung URL, kunyari ito, na-click natin, pupunta siya ng About Us. Na-click natin siya. Then, bumalik tayo sa page na to Magiging kung anong color. Like, say, sabi natin color um, green. So, once na kinilik natin to ayun. Nakita mo na kulay green na siya. Kasi nga, um, yung mga A natin, mapansin nyo sa URL natin, is hash. Nagiging hash siya. So, meaning, lahat ng A natin na ang hash, ang, ang same location, kumbaga, ay magiging green na. Kasi nabisit na natin siya, kumbaga. Pero, um, normally, ginagamit ko dito, yung A, yung visited, saka yung A ay pareho. So, dito ko siya nilalagay. 
So kung ano man yung style ng ng A ko, by default, once na binisit mo siya, hindi ko naman kailangan eh, sabihan yung user na, oy na, na galing ka na dito. So gusto ko yung design ko, ganun pa rin. So, refresh, ganun pa rin. Yell, uh, red, green. Okay? So hopefully that makes sense. Um, okay, so anong sulod natin example siguro? Siguro gawa tayo ng ano, um, show. Okay. Yes? Pag yung, yung category 1, di ba sabi mo yung ano, binisit, Pag yung isa lang naman yung ano mo, uh, binisit mo, pwede yan yung mga kulay green. Kasi minsan, di ba, 1 to 5 na yan, yeah. files na yan, da, minsan may kanya-kanya laman yan, di ba? Ah, mm. So ngayon, kunyari, kung ito muna binisit kong 1, ito muna lang yung magiging green. Ah, so ah, ito ngayon, hindi pa. So, oo. Oh, kasi once na nabasa ng browser mo kung anong, anong target page na ito, kunyari, ito ay about us, um, services, So since about us pa lang naman yung nabisit mo, ito lang yung magko-color green. Ito lang yung mag, ito lang sa kanya lang applicable yung AB seated. So the rest ganoon pa rin siya. Okay, so um I think um lagi tayo ng ano, another block. Okay. So balik tayo ng HTML natin. Um lagi tayo ng another div um siguro block. Okay. And then Lagay tayo ng H3 heading. Then paragraph, then lorem. Pawasan na lang natin. Ayan. Ayan. So, tala na tayo. Punta na tayo ng CSS natin. So, block. So, pag-usapan natin yung plot ngayon. So, plot. Let. Gawa tayo ng dalawa siguro. Actually, dapat tatlo para makita natin. So, pag-usapan natin yung plot ngayon. So, ngayon, meron tayong tatlong block. Okay, so, this is heading 1, 2, 3, and this is 1. Okay. Gusto kong pakita sa inyo. So, initially, since div siya, block element siya. So, meaning, each element, i-consume yung lahat ng width niya. Kaya, mapansin mo yung h1 and 2 ay new line na siya. Okay. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon, gusto ko ilagay siya dito. Magkakatabi sila in one line. Doon napapasok ngayon yung float left. Okay? Yung float left, parang uh, pinapwersa lang niya yung, yung isang element na i-float niya to left. So, ipakita ko yung left. Um, ayun. Kung mapapansin mo, yung unang yung unang element na blocks, di ba? Ito common common to na class sa tatlo. So ito umakyat. Kasi ibig sabihin itong itong width na to inap lang dun sa width ng ng buong screen natin. Pero pag nasa wide screen tayo, aakyat din yung isang yan. Kasi mo. Okay, set tayo ng width for that. So width set tayo ng gawin natin gawin natin percent para Responsive siya. Okay? 3%. Yun. So, nagkasya sa lahat, no? So, in one line na siya. Regardless sa size niya. No? So, kumbaga, sinasabi ko sa browser ko na, okay, itong block na to, gawin ko siyang magkakatabi. Di ba ito? Uh, 33. Dinibad ko sa percentage. Di ba siya may parang 99 point something. Ganun. So, kaya siya, pasok pa rin siya sa width na 100%. Okay? Tapos, uh, maglagay ako ng border para makita natin yung, ano, yung 1px solid gray. Ayan. So, since napansin nyo, bumaba siya dahil nga, meron ako 1 pixel. So, ibig sabihin, sa tatlo na yan, sa isang block na, sa isang deep block, meron akong inad na, uh, kumbaga, 33.3% na width plus um, 2 pixel kasi nga 1 and 2 di ba 1 and 2 so each block meron siyang additional 2 pixel kaya hindi na siya hindi na siya nagkasya dun sa uh, 100% na width niya so um, and then lagay mo na tayo ng padding para makita natin ayan so gawin lang natin tong ano gawin lang natin tong 10 Kung mapansin nyo, yung width na 
33 plus 2 pixel plus 20 uh, pixel. Kasi nga, so kumbaga, lumaki ulit, nag add siya dito sa uh, width na sinet natin. So, gusto ko, ang mangyari, um, gusto ko pasok pa rin siya sa 100% na width. Um, so, regardless kung may padding ako. So, ang, ang mangyari, gusto ko, liliit lang nitong, ano, mag-add ako ng border at the same time padding, pero within the limit ng width na sinet ko. So, to able to have that, meron tayong properties na pwedeng gamitin. Hold, back, um, sizing. And then, border, um, box. Okay. Ayan. So, parang ang, so, I think naintindihan nyo naman yung gamit nito. So, kumbaga, sinet ko lang yung width ko, which is ito, is 33.3%. Uh, one pixel and 20 pixel na padding, pero within the limit ng, ng width. So, kumbaga, uh, nag-add ako ng kahit ano. So, mag-add ako ng gawin kong 20 yan, hindi magbabago yung width ko. Um, ito. Mapansin, ito yung mouse ko. Repress ko yan, nandun pa rin ako, pero nag-add ako ng 20 dito. So, that make sense? Naintindihan nyo yan. May question kayo doon? Break muna tayo. Okay, game tayo. Ulit. Itong ganitong klase ng layout, meron isang kumbaga advanced CSS din. Uh, they call Plexbox. Yung, yung first slide ko na hindi natin pag-aaralan. Pero yun nga, yung ganitong klase ng layout, diba, madalas nyo nakikita ito sa mga news or pricing um, packages, ganitong layout siya. So, sa mga, sa mga using Plexbox, mas madali mo siya mag magagawa kung gusto ko na re- um, ito naka top right ito naka top vertically aligned siya sa bottom yung mga ganun so madami siyang way na mas madaling gawin sa flexbox pero kailangan medyo solid na yung understanding mo sa CSS to to start with flexbox okay so since float itong block natin yung deep block natin kailangan natin ng uh, popular sa name na clear picks so usually kasi pag nagfloat ka ng element Uh, yung susunod, di ba usually natatanda nyo kanina, nung wala pa tayong nakaset na width, um, yung heading to, pumunta siya dito sa katabi ng head 1, pero yung head, head 3 nasa baba pa rin siya. So, ibig sabihin, once na mag ka ng element, yung katabing element niya, ipuporsa niya na umakyat din or tumabi sa kanya. Okay, so kailangan natin siya na, ng, ng clear picks para to, to clear it. So, usually, ganito gagawin natin. So, d the clear picks And then, puto tayo ng CSS natin. Um, go somewhere in, ano nga lang. Ito, after ng button. So, that clear picks. Then, i-clear lang natin yung pag-boot, ay yung pag-float niya. Okay? Yan. So, para kasi, yung susunod na element natin, um, hindi umakyat. So, gawa tayo ng another, um, dalawang, Um, another block. So, give that main block. We add tayo ng, let's say, wala muna ito. Ano? Pag nakita ko sa inyo yung, yung clear picks, lagay mo, eh, comment out muna natin siya. So, h2, um, and then heading, p, and then lorem, and then lagay tayo ulit ng, um, ano ba, sidebar. So, give that sidebar, enter, And sa side na natin, meron lang tayong element na par ay paragraph element. And then lorem ulit. Ayan. Since naka-plot yung huling element, tumaas din yung ano. Kinuha niya yung buong width niya, pero dumikit din yung sunod na element, which is yung um, main block natin na element. So, ito yung makikita natin sa output, yung h to dumikit. So, pag nilagay natin yung h, binalik natin yung clear picks magkakaroon na siya ng spacing. Kasi since, yung H2 kasi by default, meron yung sariling margin. So, um, gawin natin, um, yung block natin, gawin natin siya parang target natin na activity. Okay? So, main block, and then float right with 30%. Siguro lagay tayo ng adding, gawin natin itong ano, Um, 70 kasi gawin natin yung sidebar natin ng ano. Sidebar, float, right, and then width, 80%. Ito yung gawin natin right. Ito, ito naman ay left. 
sidebar gawin na gawa tayo ng background. Kung mapansin mo, ito yung kailangan natin na code doon sa activity na gagawin natin. Ito. Kasi hindi na natin ito madidiscuss siguro ngayon kasi masyad na matagal yung lesson natin. Take home yun na lang, tapos gawin natin. And then sa susunod na meeting natin, gagawin natin siya from scratch. Then kukumpar-kumpar yun na lang yung ginawa nyo. Okay? Siguro, ito mabilis na lang. Gagawa kami nyo. Oo, gagawa kayo nito. Okay, so main block. Um, load trap. Refresh natin. Ayan. Kung napansin nyo, hindi kasha yung hindi kasha yung ano yung dalawa dapat itong itong sidebar na to um, nakalagay dito sa katabi niya dahil din nga yung tulad ng paborito natin gawin kasi nga meron tayong 70% to weed plus 15% so bali 30% siya na additional dito sa 70% kaya hindi niya tsaka siya sa 100% na weed so lagay tayo ng favorite natin na box, sizing warrior box. So, para ang limit lang niya ay 70. So, regardless kung add tayo ng additional spacing na padding, margins, and um, and borders, 70 lang yung maximum niya. Okay? And then, dito sa sidebar natin. Sorry, hindi ko natapos tong color ko. So, naglagay ako ng background color para mas malinaw. So, since dark color siya, naglagay ako ng color na white. Alright, so, I think... I think lagay na lang tayo ng additional pampaganda dito. Padding 15 pixel para may spacing sa sarawad niya. So, ayun. Kung, kung mapapansin nyo, uh, parang nakadikit pa rin siya. Hindi na natin kailangan ng clear fix dyan kasi nga, um, totally yung ano naman natin, okay na. Pakita ko sa inyo. Um, clear fix, sidebar. Kung tutusin mo, oh, nakadikit siya, pero kung wala kasing clear fix, kakainin ng float yung yung margins nito. Di ba may margins? Kanina nakadikit yung headings dito. So, so ngayon, kailangan din natin yung clear picks natin since naka-float yung dalawang element na to. So, kailangan pa rin natin mag-add ng deep clear picks. Okay? Gawa tayo ng, ano, um, siguro, parang showcase or banner. Parang ganito. So, gawa tayong showcase. Oh. Nakalo ko yung CSSN. And then, sa loob nito, meron akong hello. Siguro H1. Hello. So, remember ah, H1 yung ginamit ko dito. And then, H1 din ako dito sa somewhere dito. Hello world ko. Pero, under siya ng um, box 1. So, malaya kang gumamit ng another H1. Pero, sa CSS mo, yung H1 na design dito, ay, na target dito, yung H1 na, na property styles na ginawa ko is para lang dun sa mga H1 na inside box 1. Okay? Remember that. And, gawa tayo ng H2 ulit. And then, siguro, hello, goodbye na lang. Refresh natin. So, wala lang. So, normal lang siya. Na? Punta tayo ng CSS natin. So, gusto ko sa CSS ko. Wait, um, explain ko na muna siguro sa inyo yung ano. I think meron pa akong slides na natitira. Ayan. So, yung difference ng positioning sa CSS. Ito na siguro yung last slide ko. Um... Yung static, kumbaga, ito yung uh, default ng browser. So, kung hindi ka nag-assign ng position sa element mo, ito yung gagamitin niya. So, i-render -re lang niya yung flow nung, na, nung documents mo. So, yung relative, naka-position naka, naka siya, relative siya sa normal parent sa kanya. Pero, pwede ka mag-add ng additional attributes, uh, additional properties like uh, top, bottom, left and right para ma-push mo kung saan mo gusto. And then absolute, ito naman tina-target niya kahit anong position na gusto mo sa loob ng ng element. Yung fix naman, kumbaga, the more na in-scroll mo yung page mo, nandito pa rin siya. Fix siya sa mismong uh, sa mismong browser mo. Okay? And then initial uh, kumbaga i-set lang niya sa initial um, property value mo. Okay? And then yung inherit naman, gagamitin lang niya yung position ng parent na umahawak sa kanya. So yeah, uh, back to tayo sa HTML natin para mapakita ko yung sample nito. So sa showcase natin, gumawa tayo ng showcase na div with h2 and h1, okay? Um, gawin tayo ng um, dot showcase and then set natin siya sa width na 800 and then height um, 500 pixels. Okay, ito yung border. One pixel, solid. And then, siguro black. So, yun. 
Oh, napansin nyo, kunain na naman siya dahil nga naka-float, naka-float yung, uh, ayun, dahil nga mali yung clear picks ko. So, dapat clear picks. Ayun, yun yung nangyayari pag na, wala kang clear picks na. Um, Lagay-lagay na lang tayo ng another BR para nakita niya yung difference. Ay, para may spacing tayo ng content. Same din dito. So, um, gawin natin yung showcase natin na um, position relative siguro. Um, mamay, na, mamay na siguro ito. Um, gawa na tayo ng ano. Showcase. Ayan, H. Targetin natin itong dalawa na to. Gusto ko itong eh, hello and goodbye. Eh, Isiset ko sa kahit anong ano, location. H1. Gawin kong position. Diba sabi ko yung absolute is pwede ba siyang iposition sa kahit anong location. No? Uh, so, absolute. And then using top. Let's say 100 pixel. And then left. 100 pixel. So, sabi ko yung absolute, pwede mo siyang i-position sa kahit anong uh, location within the kung ano yung naghahawak sa kanya na relative uh, position. Okay? So, since wala tayong position relative pa ngayon sa showcase natin, or in-expect natin yung hello is somewhere here. Pero pag sinave natin, refresh natin, wala siya. Dahil nga, yung showcase natin, walang humahawak. Kaya ito kasi, masasabi natin kakambal niya yung position relative. So, since walang relative na naghumahawak sa kanya, ang, ang titingnan na niya yung musmong um, document mo. Mapansin mo, eto na yung hello. So, ayan. And then, pakita ko sa inyo, pag meron ng humahawak na position. Position absolute hello, nasa align siya ng top, from 100 pixel, and then 200 sa left. Okay? Mapansin mo, equal yung ano, no? yung 100 sa top. Kasi nga, dahil yung H1, may, may sarili siyang padding. So, kinirate na. So, siguro somewhere here. Ayan. And then, sunod ko siguro yung H2. Bilis-bilisan na natin para. H, uh, showcase, H2, H2. Gawin natin din siyang position absolute. Okay? Position absolute. Then top. Siguro gamitin natin bottom. Bottom, 40 pixel. And then right, 100 pixel. So, mapupunta siya somewhere dun. Ayan. Medyo increase pa natin ito. Ayan. So, Pinosisyon natin siyang absolute, then bottom, from here, so bottom, 40, and then right is um, 100 pixel. Okay? So, um, maglagay tayo ng ano, maglagay tayo ng pampaganda sa show, uh, since showcase to, maglagay tayo ng siguro background. Uh, lagay tayo ng siguro in a background image. Kasi normal na tatanungin ko, paano maglagay ng image na background? No? So, okay, so background, image, then URL, and then dot dot, since na nasa CSS folder tayo, so pabalik siya sa main folder, and then papasok siya sa images folder, and then BG image. BG na lang. BG dot JPEG siguro. Hanap tayo hata yung online muna. Light abstract. Um, siguro, pwede tayo sa image. Siguro ito na lang. So right click ko lang, save image. So BG dot JPEG. Ito yung file name natin. Ayan, BG dot JPEG. So, sinave ko siya inside folder name image. So, pag ni-refresh ko siya, ayun, nakita ko na yung background dito. No? And then, um, lagay na lang tayo ng background position. Um, yung position para gusto kong may target. So, yung buong, let's say, yung background image ko, kunyari, gusto kong ipakita is yung somewhere, somewhere here. So, bottom and right. Okay? Somewhere here. Um, Pwede yun. Pwede natin sabihin natin bottom right. Ayan. Papansin mo yung image natin. Ito yung kinukuha niya. It's search siya dito. And then, okay. So, pwede rin naman numbers. Um, kung gusto ko lang, ano. Pag numbers, 100 pixel, for example. 100 pixel, and then siguro 200 pixel. So, meaning, uh, nag-start ako from here. Nag-start ako from top left. From here. Pero napansin mo, parang nag-re-repeat yung, ano, yung background ko. Kasi bakit may ganun? Kung gusto ko, um, tanggalin ko yung repeat. Um, background, repeat, no repeat. Background, okay, no repeat. So, um, since 100 pixel to 200 pixel, ang kinuha niya is white space na pala yung dinetect ko. Siyempre, hindi mo naman kailangan ito. No? Kaya, suggest ko is background, position ulit, um, center, um, siguro top. Ayan. So, in lang niya yung first ano niya. Kasi, messy naman. Hindi naman kailangan. Nag-background position pa ako pero may white space, no? So, hindi natin kailangan yun. 
So, kumbaga, wrong, wrong, wrong example, kumbaga. Okay? Pero, kung gusto ko na meron din tayong tinatawag na background, paborito kong gamitin to actually. Ayan, background child's cover pala. So, yung cover niya, hindi mo na kailangan itong dalawa na ito pag background size cover. So, parang 100% ng image na gamitin ko. Um, dependent yan sa browser mo. Okay? I think last block na tayo. Um, so, pakita ko sa inyo yung position pick siguro. Gawa tayo ng give. Um, siguro, the picks me. Um, and then, ah, hindi na lang div. Siguro, ano na lang. A na lang. And then, class. Magyan na lang natin ang class na fix me. And then, gamitin natin yung same style ng buttons natin. Ito. Pareho nito. So, pwede natin magamit yung buttons natin dito. Button. Ito yung button. Oo, oh, button. And then, um, sabihin natin ano to. Ano ang lagay natin? Yung hello na lang. Napansin nyo, normal siya na hello, no? Pero sa CSS natin, ang gagawin natin, um, maglalagay tayo ng fix me since this class plus also position fix and then top 400 so since top 400 lang um so siguro gawin natin f0 so pag refresh natin ng page natin refresh natin yung page natin ito yung fix natin yung position fix natin yung sabi ko sa kanina yung fix is pag refresh mo kung saan naka display yan mananitili siya kahit i-scroll mo siya. Um, Makapansin mo yung mga website na mga social icons, di ba? Dito siya na minsan nakalagay para click mo lang, pupunta na siya sa mga social uh, social media um, sites nila. Yung Facebook, kung mga ganun. So, yun. So, yun. Gamit na gamit siya sa mga ganun style. Okay? Okay, I think meron na lang tayong isang um, I think madali na to. So, mag-add tayo ng ano, mag-add tayo ng ul dot um, my list. Another selector na lang ito. Yes, no. So, l lang ako. Okay. Kasi yung iba na nakikita ko yung sinasabi mong hello sa ano sa internet. Minsan yeah. ano yan naka-hide, naka-hide tapos pag napupunta diyan yung mouse mo, saka lang siya naglumalabas. Eh, pero din yan. Um, pero um, by default, um, yung yung position pa rin niya is fixed. Let's say, okay, pakita ko sa iyo yung tinatanong mo. Hover. Yung yeah, pag mouse mo. Uh, technically, meron tayong i let's say negative diyan lang. Pero gusto ko pag hover ko papakita ko ulit yung normal niya. Okay? Oh. Ayan. Gawin natin para mas tago pa. 30. Tago pa natin ulit. Ayan. Kita nyo ano? So scroll siya. Pero pag minus hover natin siya, ang hover natin siya, lumalabas. Okay? So ganun siya. Ayan. Yeah, yeah, no, okay. Position, ganun pa rin. Ano? So yan. Pagyan mo lang ng ano. Uh, hover. Uh, pero may mga effect na ano, pwede ka mag-add ng animation na parang medyo maganda naman yung pag-open niya. Oo, oh, tama. Mad mad madami pang properties na pwede mong gamitin. Okay? Yan. So, salamat sa question na yan. Okay, yan. And then, so, li, um, last, siguro, last item. So, ito, ang, ang didiscuss natin dito is uh, yung tinatawag na sudo selector. So, ito yung last na topic na napag-uusapan natin. So, for example, ito ko, so for, yung first, gawin ko na lang ito na, list first, siguro, and then list last. No, siguro, ano na lang, number na lang. Five, one, two, three, four, six, okay? Jude, okay lang kayo, nakasabay kayo. Uy, Harold, yun, love you, miss you. Um, okay. So, list, meron tayong anim na list. Gusto ko, so ito yung tinatawag na pseudo element sudo um, selector. Okay? So, my list and then uh, meron tayong sudo L, uh, selector na first child. First child. So, meaning, ang isa-select ko lang, li. So, ang gusto kong isa-select is yung unang li. Ito lang. Itong li. And then, lagay, palitan ko siguro ng background. Or, palitan ko na lang ng color para mas madali. Gawin ko siyang red. Okay, so napansin nyo, li, yung unang li na element lang. So, first child, ano? Then, meron tayong copy-paste na lang natin, baguhin natin ang last child, okay? So, meaning ito naman is, last child naman yung detect niya, which is ito. 
number six. Okay. And then, uh, meron tayong another um, CSS3 sudo. Uh, I think CSS3 na to. Um, number. Kunya, yung pang lima lang. Itong list five. Yung kung gawin do. Uh, yun yung mga sudo element. Meron pa palang isa. Um, tayo mag-add ng add and even. Dito. So, let ng even natin. Gawin natin siyang yellow na lang. Ayun. So, yun yung mga even number. Ayun. So, um, that's, I think that's the last topic. Sana um, make sense naman sa inyo lahat. So, I think sa palagay ko, ah, sa natutunan nyo, sa natutunan nyo dito uh, from HTML webinars natin and CSS webinars natin, kaya nyo lang gawin to. Although, isisend ko naman yung activity natin. Itong cheat sheet natin. Um, o nga pala, nirecord ko yung HTML webinars natin and upload ko sa YouTube. So, same din dito. I-upload ko din siya sa YouTube natin. So, download nyo yung, yung mga activity natin. So, ngayon, gawin nyo na muna. I-try nyo na muna yung natutunan nyo. And then, um, siguro, compare natin yung nagawa nyo yung code. So, ito. Um, ito yung pinaka-final na naging cheat sheet natin. So, ito yung pinaka-interesting, di ba? Um, drag ko ulit yung sample. Ito yung gagawin natin. Ito yung, kumbaga, assignment ko sa inyo. Kaya ba? Kapalagay nyo? Yeah. Kuya John, kaya? <laughs> Kasama yung 2020 lockdown sa ilalim? Oo. Erickson, kung may time ka, i-review mo yung ano? I-review mo yung semantic tags na pinag-usapan namin sa oh. side, side by side natin. Ito yung header natin. Ito yung navigation natin. No? Oh. Wala tayong banner dito. Pero yun, meron tayong banner or showcase dito. And then, meron tayong dalawang column for visits. So, ito yung section. Ito yung... Pwede yung ibang klase yung background na, no? Kami gagawa ng sarili namin background. Pwede. I mean, so, hindi... Mm, pwede, pwede. Since, since naman kasi hindi ko bibigay sa inyo yung image na to, so, feel free kayo mag-search ng, sa Google, mga light, light abstract, yung mga ganun. So, light abstract lang din naman to, eh. So, ayan. So, ang expect ko, uh, meron tayong header, which is kung uh, ang laman yun is logo lang, clickable siya. So, href siya na clickable. And then, navigation, meron tayong apat na links. So, remember yung navigation natin, yung ginagamit natin dito is un unordered list, ULLI natin. Tulad ng ganito. Cool. Technically, ito, isa na siyang homepage web website. Uh, meron akong welcome message. Meron akong media, siguro isang image image mo and then announcement mo here and then sa, sa sidebar mo meron kang news news whatever announcement you have and then yung footer natin copyright lang so pwede usually pwede ka mag-add dito ng another more in quick link siya mga terms of conditions yung mga ganun so okay isi-send ko yung image sa inyo yung yung pre um powerpoint natin so yun kaya nyo ba nagawin to palagay nyo hindi <laughs> Alright, so yun. Sino pa yung ano, yung, na, yung, ano ko lang, yung, yung code ng mga sinasabi mo rin na FFF, tapos yung mga ano, questionable sa amin yun eh. So yun, Kasi hectic parang, siya, no? So, kung, kung gusto nyo, kung nahihirapan kayo dun, um, gamit lang na muna kayo ng mga color name. Yung mga, mga common na, yung yellow, yung red, no? Kung, kung, kung gusto nyo gamitin yung hexacode, kasi pag hexacode, meron siyang ilang ba? Millions or thousands of um, hexacode na ano na pwede nyo gamitin na kulay. So, search lang din kayo. Kunwari, hexacode ng color. Hex code for blue. Diba? So, bibigyan ka ng, ng hexacolor ng ano. Ayun, no? So, ito yung ano. Punta ka lang sa Google. So, bibigyan ka na ng ng ano. Ng mga conversion ng hexacode at the same time ng RGB. Diba? Ito, mga ganito kung gusto mo ng color color na ganito so bibigyan ka niya anap anap ka lang ito ito yung hexacode ito yung rgb color okay so yan prepare to gamitin niyo search ka lang it's, sa google and then madami naman nagbibigay ng ganyang um, conversion okay again salamat salamat sa time niyo and salamat sa pagtiyaga another 3 hours na naman pala tayo Ay, hindi naman siguro almost 3 okay hours. lang so, 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 so